。原来不是让我知道后背，而是专门为我准备的课程吗？这老头子坏得很。完了完了完了！心脏一直跳个不停，看他的后背，突然好想扑过去。这难道就是传说中的坠入爱河？吕真言，你不前进，是没有人会一直等着你的。李真言干什么？拉你过马路啊！啊！我告诉你啊，今天就是因为我心情好，对你示善。要是平时搁别人身上，这种引子方法我是绝对不认同的，知道吗？你以后是要当钢琴家的人，从现在开始要每天好好练习。可是我又没有想过要当钢琴家。那你想当什么？我想在幼儿园弹钢琴给小朋友听，然后就当幼儿园老师，给孩子们带来快乐的音乐。你是认真的吗？嗯。哎，我们今天晚上吃什么？就知道吃。你回家自己做去，我不给你做。啊，我想，我想吃牛排。哎，不给，不管了，我们去买。他对于音乐的热爱是我见过的所有人里面最纯粹、最热情的了。哼，想不到这世上还真有这样的人存在。媳妇，验货。喂，阿孟主任啊，啊不，我是他爸啊。哎，秦飞在学校出什么事了吗？呃，不，呃，主任，呃，啊，好好，我知道，知道了。孟主任找你什么事儿？呃，就学校乐团的事情，他老想让我加入嘛，我不想去。这多好的机会，为什么不去啊？爸，你别管那么多，快出去！爸，你出去！勤奋，嗯，大三，你的补考通知单。哎，你也来学提琴的啊？我怎么没见过你啊？我
我刚从法国留学回来，比你高一届，你得叫我一声师姐。国外留学回来了不起啊？你们这些学古典音乐的，就只知道音程、节奏、拍子，什么都照着谱子来。知道什么叫摇滚吗？热烈的自由，还有浪漫的狂想，你懂吗？哼，迂腐。你是不是在我家装了监控啊？早安，餐具。哎，记得拖鞋。我穿拖鞋了。哇，你已经给我准备好早餐了。都是给我自己准备的。嗯，牛奶冰的才好喝。哎呦，这个真的。驴是我爸的，嗯，那是马马虎虎。你来蹭我的饭，还好意思挑我的毛病？啊？我放下。嗯，没事。我还没吃饱呢。嗯，吃饱了，小点。早餐最好吃，最好吃，给我放好，准备一百倍，好不好？嗯。行吧，不过我知道，我做的早饭就是要比一般的星级早饭还做得好。你为什么不住校？出来租房子住？这房子不是我租的，是我买的。应该是你吧？你为什么要出来住？啊？我是插班生，宿舍已经没有空地让我住了。再说了，我喜欢这，这里还有钢琴，还有你啊，还每天可以蹭饭吃。蹭饭就知道蹭饭，<笑>一个人吃早饭，量这么大吗？爸、啊，我这是今天做多了，所以摆了两盘。至于这个餐具嘛，任性。嗯，我不介意。你有什么好介意的？蜡笔小新说过，人生前浪费的每一粒粮食，都可以在死后去天堂的路上堵死。我就是在救你。你过来蹭我的饭，你还好意思让我谢谢你？嗯，嗯不许给我。哎哎，谁是我们家？哥。我救你。拿过来。嗯真言，彩薇，你怎么来了？我有一件很重要的事情要告诉你。啊，这位是？我不是彩薇，他谁也不是。我们进去说。你们刚刚是在一起吃的早餐吗？啊，那个就是住楼上的一神经病下来蹭饭的。没有啊，我觉得他挺可爱的。刚刚我在门口听到你们有说有笑的，还在想，到底要不要敲门进来？你想太多了，他和可爱一点都不沾边。能、no? 热牛奶。你还记得我的口味啊？啊。毕竟做朋友这么长时间了，记得。我有一个好消息要告诉你，费舍尔来摆气了。啊、哦，我之前知道，田一松也跟我说了。不过他这次过来，只会去指导 A 团和指挥系的学生，我一钢琴系的，没什么关系。怎么会没有关系啊？
你转系就可以了呀。以前是因为你没有办法出国进修，所以才一直裹足不前。但是这次不一样了，这次对你来说，是最好的机会了。可是我都不怎么了解这个费少儿。没关系，我已经帮你打听过了。他是近二十年来全世界最成功的华裔指挥家了，在欧洲跟韦恩达齐名。但他极少接受采访，国内对他的了解非常有限，只听说他极其低调，为人严肃。你也不看看现在都几点了，我叫你接待人呢，接哪儿去了这是？费大师下了飞机，从一般通道溜走了。我们在贵宾通道没接到人，现在电话也接不通，只收到一条短信。短信说什么呀？说是他自己要先挖一挖，看看咱们百器有没有发光的金子。金子。哎呀，什么叫大师？你现在知道了吧？从不按常理出牌。哼！哎呀，我跟你说啊，哎，哎，对对对对对哎，爸，你怎么都不叫我？我要迟到了。都叫你好几遍了，你这么大人了，你别毛毛躁躁的。秦、哎、芬啊，今天又迟到了。哎，三叔公，你别说了。<笑>哎，爸，我不吃饭，我走了。吃完饭再走。专业课是明天，今天是星期三。你怎么不早跟我说呀？秦芬啊，你学校拐弯就到了，急什么呀？吃完再走。行行。嗯。就是这个味道，真好吃啊！大叔，你还挺识货的呀。我爸做的面可是上海第一呢。是啊，这么多年了，味道一点都没有变，还是那么好吃。出名了。你以前吃过我做的面？哎，是。听您的口音，不像是上海人啊。我我上海人，但是我不是老早的老板，对吧？哎，对对对，第二代了。大叔，你以前吃过我爷爷做的面呀、啊？是啊，那是二十多年前了吧？当时就是吃这个面毕业的。哦，这倒是。我们家这面馆和手艺是一代传一代的，不过到了儿子这儿，他的心思不在面馆上了。看来这面馆只只能传到我这代了。爸，你说这些干嘛呢？这面馆有你在就够了呀。哎，大叔，你刚说你是吃这个面毕业的。那你以前就在这附近上学啊？啊，对啊，我就在前面那个百姓音乐学院。这么巧，我也是，学小提琴的吧？哎，你看到了？哎，那你就是我师哥了。哇塞，我碰到二十多年前的师哥。哎，那师哥，一会儿吃完面，我带你去学校转两圈，怎么样？好啊。学校实在是变化太大了，是吧？都快认不出来了。<笑>二十年前学校没有这么大，对吧？哎，大叔，你以前学什么的呀？你是学小提琴、钢琴还是美声的？哎，你别告诉我，我猜，哎，我猜你应该已经不是在做古典音乐这个行业了，毕竟古典音乐这么不挣钱，对吧？你说他怎么也不接电话呀？出什么事儿了？主任好，校长好，好。他会不会溜了？不会的，他不会出事儿的。他要是真敢溜啊，看我怎么收拾他。我在打。还不来？时间都快结束了。放我鸽子！有异性，没义气。嗯，这位是？我不要我他谁也不是。我们进去说。我不要了。居然说我
，谁也不是。我是你未来的救命恩人呐、啊。哎，我真的不知道找谁当伴奏吗？那钢琴系的人都不帮忙。哎，不跟你聊了，不跟你聊。好可爱啊！这才是我要找的灵魂伴奏啊！同学你好，我是管弦系的勤奋，可以帮我补考吗？啊，不是，是我要补考，你可以帮我伴奏吗？嗯，拜托了。嘿嘿嘿，你到底在给谁打电话呀？我没听过贝多芬的春天奏鸣曲，所以我不太会。但是有个人什么都会，拜托他肯定可以的。我告诉你，凭我们两个这个才华，不需要靠任何人，我们自己就可以来。嗯，算了，我还是搜一下网上有什么视频吧。你我饿了吗？哎呦，你饿了就早说呀！哎，一会儿我带你去吃全上海最好吃的本帮面。真的吗？那是当然。刚炸的小黄鱼，哇塞！我爸这个小黄鱼可是天下第一，味道怎么样？啊！老贝，哎呀，顶不哎，白米，老规矩，老规矩，老规矩。哎，杜板给烫啊，最后板给香油。放心啊，好好。哎，大叔，你今天也来吃面？哎哎哎，那你坐这儿，来，坐坐坐。哎，谢谢啊。我告诉你啊。这一位啊，是我们百期音乐学院的老师哥。我感觉他吃过我爷爷煮的面，是不是老师哥？哎呀，不要那么夸张、啊。我吃过他爷爷煮的面，我没有他爷爷那么老啊。师哥，你是学什么专业的？这个非常难猜，你猜啊？你猜出来了？哎呀！哎，你们俩还挺有缘的呢。什么呢？小黄啊！来来来来，特别好吃。另外，嗯嗯。哎
，刚出锅的面，慢用。你也这么吃？我一直都这么吃。看来我们都是那种海不落的吃货啊！我觉得吃面就得大口大口吃。嗯。哎，师哥，你们刚刚怎么卷的呀？嗯，教教我，教教我。这么着，少卷几根啊。方小汪，我就说，哎呀，啊，吃的好饱啊！下次一定要带李真言一起吃吃。嗯嗯，对，嗯，上微博搜一下视频。哎，他给我打电话了，赶紧问一个。怎么不接我电话呀？不会生我气了吧？对不起啊，昨天喝多了，还跑过来麻烦你。没事儿，虽然你喝多了，但是没胡闹。之前我跟你说的转系的事情，你考虑的怎么样？保持现状。你真的考虑清楚了吗？现在费事儿来摆气了。只要你转系成功，你就可以按照你预想的方向走。但是其实我这段时间一直在想一个问题，我现在终于想明白了，就是为什么我之前看上去是自暴自弃呢？是因为我一直在以一种失败者的角度去思考问题。但是我现在觉得，转不转系、出不出国对我来说根本不重要，因为我根本没有浪费每一天。我觉得有的时候坦坦荡荡的活着，觉得挺成功的，不算失败。看来现在的你，真的想法改变了很多。彩薇，其实我知道，你的梦想是金色大厅，所以我很抱歉没能按照你的设想，跟你一直走下去。感谢你一直以一个朋友的角度，给了我这么多忠告。嗯。我明白了，谢谢。哎，蒋老板，哦，大叔啊，哎、老规矩啊，放心，放心。哎，方小窝，嗯，是我。昨昨晚的大叔啊，对呀、啊，我怎么没时间跟你聊天？你怎么一夜之间变成这个样子了？爱情，一定是爱情，只有爱情能把人折磨的人不人鬼不鬼的。哎，你，你是不是失恋了？我不知道，我没有经验。我有啊。来来来，跟我讲讲，我跟你分析分析。真的吗？对呀、啊。李静开门，我肚子疼。啊、哎，两位先止疼。不生气，不生气，不能去。啊，哎，别别别，不，我肚子疼啊，你快让我过去。方小窝
，你怎么会在这里啊？难道你们昨昨天两个……我我就拿卷纸就走。黄小娥，黄小娥。所以一大清早，你看他的女朋友在他们家。哎呀，这的确是有问题啊！渣男呐、啊，这是。可是我不知道是不是他女朋友，是不是他女朋友还有什么关系吗？这种人啊，绝对给他登掉。这个世界又不是没有更好的男人了，对不对？但是我真的很喜欢他，而且他做饭超好吃的。那以后我们就不能去他家做饭了。不急不急不急不急啊！哎呀，这个问题确实是比较复杂呀。你还没有表白，就已经失恋了，那不就是失恋吗？啊，怎么办呀？要不要我们想个办法把他给抢回来？这个办法，这样，你得先带我见见他呀，我这样才能够对症下药嘛。啊。带你去，现在就去，走走。把苹果，大叔，啊，就在上面，一零一就是他家。好嘞，哎，等会儿，我们看谁跑得快啊？啊，哦，我数一二三，你们上。好，嘞，预备，预备，一二，走了。哈哈哈哈哈。我来，哎，啊，哎，等等等。你看看你见心爱的人，怎么弄的？哦，对，等一下啊，这是什么呀？这是巴黎最新的发胶啊，好香啊！<笑>又不是雪花膏。好，来来来，看看啊，嗯、很好。啊、哎，对对对，就这样，就这样。哦、啊、嗨。<笑> oh, 啊！大叔，大叔，大叔，对不起啊，这完全是个误会。你还好吗？你说呢？对不起啊，黄小波。嗯，过来，过来，别去，过来，你别去，我就去一下。一直不落，这人是谁啊？一看就不是个好人。不是好人，你打了我，我还不是好人？哎，我哪不像好人了啊？这头发是巴黎顶级设计师给我打造的，这衣服好，我们不说外在，我们说内在，睿智内敛，气质超群，我哪里不像好人了？你你什么睿智什么脸，气质超群，气质超群。你说说你们这些年轻人，谈个恋爱，谁没谈过啊？为什么这么冲动？什么事情不经过大脑就动手动脚？你还是个搞音乐，为什么就不知道爱护自己的双手呢？你要是想打的话，你也可以用脚踢呀。我不去打人，我去给你倒杯水。我跟你说，我也就是没有防备。如果我有防备的话，你根本不是对手。嗯嗯、大叔，你好点没有啊？品味不错，这都是我喜欢听的。挺有眼光的。哎，这个是他吗？这个是他妈妈，这个是他老师韦韦恩达。你也认识韦恩达？你也是他的粉丝？粉丝啊，笑话！你说相声的吧？这个二零货色，被费舍尔差远了。那个费舍尔倒是听说过，只不过没有真正见过。感觉他跟我的老师维恩达还是有一段距离的。你口口声声说他是你老师，你跟他什么关系？维恩达大师从小教我关于指挥的东西，而且在维也纳的时候，你不是学钢琴的吗？怎么学指挥了？钢琴只是我练习，指挥才是我从小的志向。可你父亲是著名钢琴家李亚哲呀，你为什么？你怎么知道？你是谁
。哎，这又不是什么大秘密。当年你的父亲李亚哲跟你母亲离婚的时候，你母亲回国以后意外去世，当时是很大的新闻嘛，是吧？不过，我真的是不能理解，你为什么要要让他当你的老师啊？这个人很二的。你给我滚！我跟你说，我是非常讨厌他的。我从现在开始，我也选择讨厌你。我更讨厌你，我更更讨厌你。你随意。大叔，不是说好了一块跑吗？怎么回事啊？对了，你这个忙我还是帮定了。走，小窝，走，带他去哪？他哪这跟你有什么关系啊？有很多比他好的人。哎，你说那个面条店那个秦老板的儿子就不错嘛？你就你跟他好了以后，你吃面就不要钱了。我我跟我自己走。小友，快点啊啊！等我，别跟他好了。那个面馆的秦老板儿子是谁？实现我的计划了。哼！刚才那人就是个神经病，你把他领回家，领回我家来干什么？你知道他叫什么吗？知道他干什么的吗？啊？那请你以后看到这种人绕着他走，知道吗？看我干什么？彩薇，他昨天晚上只是喝醉了，他是在我家睡的，但是他睡的是沙发，而且他今天早上起来，我都，我都跟他说清楚了，我跟他什么关系都没有，我本来就什么都，我干嘛跟你说这些啊？对啊，你干嘛跟我说这些？所以面馆秦老板的儿子是谁？哦，对，嗯，听过那个贝多芬小提琴奏鸣曲吗？有人找我合奏，但是我没有听过。春天啊！啊，对对对对对对，这个简单。感觉真的像春天，仿佛闻到了花莲的味道。李真言，你可不可以把这首曲子录在我们的 M P 3里面啊？嗯，你是不是也闻到了花田的味道？嗯，那哎，我刚找半天，什么都让我过敏。你你头上抹了什么？不要洗洗，别洗啊！哎哎哎！哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，
你终于出现了，好久不见呀、啊，玉梅。你没有变，还是那么漂亮。我是不是也没有变？费大师，这照片上我不认识谁，你让我们看什么呀？你看看有什么相同的地方吗？相同的地方。呃，这些年轻人不认识。哎，不过这个拍摄场景好像是我们校园吧？是吧？哎呦，不得了啊！这费大师把我们校园拍太美了。这如果确实是我们校园的话，那么这些年轻人应该是我们学校的学生。你猜对了。可是我怎么没印象啊？你有吗？啊，我眼睛最近有点花，看不清楚。哎，张老师，你认识吗？志言啊，你怎么来了？呃，王主任，我是来递交这个转系申请。哦，转系申请。嗯、你怎么在这儿？哦，费大师，这是我们钢琴系的高材生李真言。我认识，小李啊，这是费舍大师。费舍好。转系申请。你干什么？不，我跟你说过吗？我讨厌你，我超级讨厌你，想当指挥是吧？死了这条心吧啊！你这是要闹哪一出啊？我选的学生，组建我的乐团。那说好的指挥系和 A 团呢？没问题啊。不过，这个 S 团，才是我的秘密武器，我的新游戏。<笑>你能不能严肃点儿啊？<笑>就算是吊车尾的学生。我也不允许你这么胡闹。你怎么总是那么一本正经的？真是，宝贝儿，贝多芬曾经说过：“只有有了有趣的灵魂，才会有有趣的旋律吗？”贝多芬说的吗？我也不知道。不过我的意思是说呀、啊，你说他们是吊车尾，我觉得他们是闪闪发光的金子。要不然我们打个赌，如果我赢了，我亲你一口；如果你赢了，你亲我。打住，打住！我可不想跟你打赌啊。再说，我希望你赢啊。没意思。那李真言呢？你为什么不把他调到指挥系呢？你不想亲自教他吗？现在还不行，啊，恐怕他连指挥是什么都不明白。什么意思？你看这孩子，满脸上写的都是“这个世界上我最厉害”，可是指挥不是独裁，让整个乐团所有目光焦急的地方站着这么一个家伙。简直是灾难啊！